ההשפעה הכי גדולה על העיצוב הישראלי זה השפה העברית. עצם זה שיש לנו סוג כתב משלנו, אותיות עבריות שלנו, משפיעות בצורה מאוד דרמטית על העיצוב הישראלי. המעצבים הראשונים התחנכו באירופה, בעיקר בגרמניה, במקומות אחרים, והם היו אלה שיצרו את הנראות העיצובית, את השפה הישראלית, עם השפעות אירופאיות מובהקות. בהתחלה ממש ממש התביישתי להביא את המחול הזה לסטודיו, וגם התגובות שקיבלתי אישרו לי שהבושה הזאת היא... היו אומרים לי, מה, מה את עושה? מה, מה זה, מה? עושה ריקודי בטן? מה את עושה? אנחנו מזרח תיכון, לא? חצי חצי, מה קורה? אז איפה החצי השני? אני לא אהבתי את התרבות המזרחית כילד, ואפילו זרקתי מהחלון של האוטו את הקלטות של זוהר ארגוב שאבא שלי היה קונה, כי לא רציתי לשמוע מוזיקה מזרחית. אבל מאוד אהבתי אלקטרוניקה מערבית. מצד שני, סבא שלי, יליד קהיר, שר, והקליט את עצמו, שר שירים של עבד אל-ווהאב ופריד אל-אטרה, שווים כל טוב, על קלטת ששמעתי אחרי מותו, כי הוא הוריש לנו את הקלטת, והוא לא הסכים שנשמע את זה לפני שהוא נפטר. הוא שר מדהים. סבתא שלי באופן ספונטני הייתה קמה ורוקדת מעל הסירים, וכשהתחלתי ללמוד מחול באופן מקצועי, הבנתי שיש פער מאוד גדול. היה לי כזה ממש שחרור בכתפיים ובאגן, וכל הזמן אומרים לי, לא, 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 את לא במקום, רגע, ת, תקבעי, זה כאן. ואז ההבנה הזאת של, רגע, מה, מה פתאום שאני אקבע את האגן? עולם הדימויים התרבותיים היום הוא פרוץ לחלוטין ופתוח, ובעצם אני יכול לשאוב את המקורות הצורניים שלי מכל תרבות שאני רוצה. ואם תראו, למשל, תסתכלו על עיצוב צפון קוריאני, שהוא יחסית מבודד מהשפעות חיצוניות, אפשר לראות איך מתפתחת בו שפה ייחודית, נורא מעניינת. את, את האנימה היפני מאוד משפיע על אלימציה מערבית, על תרבות מערבית, על איור, וזאת השפעה שמתחילה לחזור, פתאום יש מושג של אנימה אמריקאי. שחוזר ומשפיע על התרבות היפנית וגורם ליוצרים יפנים טיפה לשנות את הדרך שבה הם אה, מתבטאים. בעבודה בדק בית, ששם אני עובדת עם מסכות של משפחה שלי, הסבתא שלי היא דמות אה, כמובן גם מרכזית שנוכחת שם. יש לה סולו שקוראים לזה המויאל, שזה בעצם המויאל זה השם שהייתי אמורה, למעשה הייתי אמורה להיות שיר המויאל, שאת זה הבנתי דרך העבודה על העבודות שלי בעצם. ואז קלטתי, רגע, אז שנייה, מה זה שירה אביתר? זה המצאה. פיקטיבית, פיקטיבית, פיקטיבית. מעצבים, אני חושב, באזור שנות ה-80, שנות ה-90, התחילו בעצם להביא את המטען שלהם מהבית, מהמזרח, ולנסות לטעון את, ה... את השפה העיצובית שלהם בתרבות הזאת. אני חושב שעדיין ההסתכלות היא מערבה. אני מקווה שזה ימשיך וישתנה. אם משהו השתנה בהסתכלות של מעצבים צעירים על עיצוב היום, שהם מודעים יותר לנוכחות של המזרח בתוך העבודה שלהם, והעולם שלהם הרבה יותר רחב. עדיין למערב יש השפעה מאוד דומיננטית על עיצוב בארץ, על עיצוב ישראלי. אני חושב שההכרה אולי הכי משמעותית שאני יכול להתייחס אליה זה ההבנה שאולי המושג יהודי מזרחי הוא לא נכון. אנחנו צריכים להתחיל לאמץ את המושג יהודי ערבי. אני חושב שעצם האמירה הזאת... לנקה את המושג ערבי מהמטען השלילי שיש בו אצל, במיוחד עבור יהודים אזרחים. זה טעון, אני יודע שזה טעון, אבל דווקא ההתמודדות עם המטען הזה היא התמודדות חשובה בעיניי.